নমস্কার সানন্দা নিউজে আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি রয়েছি কুন্তলা চোখ রাখব এই মুহূর্তের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদে আটাত্তর বছরে তরুণ প্রজন্মকে পেছনে ফেলে দাপটের সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন পূর্ব মেদিনীপুরের বানেশ্বর জানা স্ত্রীর মৃত্যুর পর নিজেকে সামাজিক কাজে বিলিয়ে দিয়েছেন তিনি রক্তদান জীবনদান রক্ত কোনো কলকারখানায় তৈরি হয় না চারিদিকে যখন রক্তের সংকট তখন একক প্রচেষ্টাতেই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে চলেছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার শিউরি গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বানেশ্বর জানা প্রায় তিনশো একষট্টিটি রক্তদান শিবির করে এক অনন্য নজির গড়ে চলেছেন তমলুকের শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের এই বৃদ্ধ আর শুধু রক্তদান শিবির করাই নয় আটাত্তর বছরেও তরুণ প্রজন্মকে অনেকটা পিছনে ফেলে দাপটের সঙ্গে এগিয়ে আসেন বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মে বটবৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে অন্যদের রক্তদান সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করে পরামর্শ দেন তিনি যা বর্তমানে দৃষ্টান্তই বটে শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের কৃষ্ণগঞ্জ কৃষি শিল্প বিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের শিক্ষক ছিলেন মানেশ্বর বাবু অবসর গ্রহণের পর এই ব্লকে শিউরি গ্রামের আশ্রমিক পরিবেশের মধ্যে তার বসবাস দুই মেয়েই সমাজের শিক্ষিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র ছেলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগীয় প্রধান এমন অবস্থায় বছর দশেক আগেই হার্টের অসুখে মারা যান শ্রী গীতারানী দেবী এরপর থেকেই নিঃসঙ্গ জীবনে বেঁচে থাকার রসদ হিসেবে সমাজ সেবাকে বেছে নিয়েছেন বানেশ্বর বাবু একটি স্বেচ্ছাসেবী সমবেতি সংগঠন গড়ে এলাকায় এলাকায় ঘুরে ঘুরে রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প মরণোত্তর চক্ষুদান এবং দেহদান শিবিরের আয়োজন করে চলেছেন তিনি এছাড়াও নিজের উপার্জনের সিংহভাগ টাকাতেই স্ত্রীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে গীতারানী অবৈতনিক গণিত শিক্ষণ কেন্দ্র খুলেছেন তিনি পাশাপাশি কোচি কাচাদের মেধা অন্বেষণের ব্যক্তিগত উদ্যোগেই ব্লকের প্রতিটি স্কুলের প্রথম সারির দশজন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বৃত্তিমূলক পরীক্ষারও আয়োজন করেন তিনি গত তিন দিন ধরে নিজের বাড়িতেই মিলন মেলা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন যেখানে রক্তদান শিবির চক্ষু পরীক্ষা শিবির প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী মিলন উৎসব এবং প্রীতিভোজের আয়োজন করেছেন তিনি ছাত্রদের বিনে খরচে পড়াশুনোর ফাঁকে রক্তদান সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে বোঝানো এবং তাদের আঠেরো বছর বয়সে রক্তদান করার উপকারিতা কি সে সম্পর্কেও তিনি বোঝান আমরা স্যারের কাছে যখন পড়তে আসি স্যার আমাদেরকে রক্তদান সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেন যে রক্তের প্রয়োজনীয়তাটা কি রক্তে কি কাজে লাগে আর সব থেকে বড় কথা স্যার থেলাসামিয়া পরীক্ষা এটা সব থেকে ভালো করে বোঝানছেন আমরা যেটা ঠিক করে জানতাম নি স্যারের কাছে থেলাসামিয়া ক্যাম্প সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারছি যেটা আমি আমার পাশের বাড়ি বা এমনকি আমি উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যে আমার মাসির মেয়ে যে একজন থেলাসামিয়ার হচ্ছে গিয়ে বাহক তার হচ্ছে গিয়ে মানে প্রেগনেন্ট প্রেগনেন্সিতে আমি তাকে বোঝাতে পারছি যে থেলাসামিয়া হলে কি অসুবিধা হতে রক্তের প্রয়োজন হলে কিভাবে কোথায় যেতে হবে এই সম্বন্ধে মানুষকে যেমন বোঝান তেমনই তার উদ্যোগে এই ব্লকের ছাড়াও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এলাকায় আরও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে চলেছেন সুফল হিসেবে তার দখলে রয়েছে তিনশো জন নেগেটিভ ডোনারের তালিকা ফলে যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতেই রক্তের চাহিদা পূরণে এলাকার বাসিন্দাদের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন বানেশ্বর বাবু কাজেই মুমূর্ষ রোগীদের রক্তের প্রয়োজনে নানানভাবে সাহায্য করে থাকেন অবসরপ্রাপ্ত এই শিক্ষক যে রক্তের প্রয়োজনীয়তাটা কি কোনো কোথাও অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলে রক্ত কোথায় পাওয়া যাবে স্যার এইখানের মধ্যে আমাদের মধ্যে স্যারই একমাত্র যে যার কাছে অনেক ব্লাড গ্রুপের রক্ত পাওয়া যায় এখানে আশেপাশে কারো কাছেই নেই যেটা স্যারের কাছে আছে অনেক দূর থেকে স্যারের কাছে আসে আমরা একবার আসছিলাম দেখি না স্যারের কাছে বাগনান থেকে রক্তের জন্য আসা হয়েছে আমার নাম অনুশ্রী জানা এবার ভীম পুজোতে শুধু আমোদ প্রমোদ নয় থাকছে ক্যান্সার সচেতনতা শিবির নারায়ণগড়ের আজদাতে এই মহতি পুজো এবং অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় ব্লকের আজদাতে সার্বজনীন ভীম মেলার শুভ উদ্বোধন হল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শুভারম্ভ হল অনুষ্ঠানের পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বি শত বর্ষ জন্মদিন পালন ও তার স্মৃতিতে মাল্যদান কর্মসূচির পাশাপাশি এই ভীম পুজো ও মেলার বিশেষ উদ্যোগ হল ক্যান্সার সচেতনতা শিবির এবছর ছাপান্নতম বর্ষে পদার্পণ করল এই মেলা বুধবার থেকে চার দিন ধরে চলবে এই মেলা এই মেলা থেকে প্রায় একশো জন গ্রামের দুস্থ মানুষদের মশারি ও বস্ত্র বিতরণ করা হয় উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার অংশুমান মিশ্র ডাক্তার সমীর কুমার পাল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা অর্চনা দাস অধিকারী রামহরি সাউ আমডিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গণেশ বারিক সহ ভীম মেলা পরিচালন কমিটির সদস্যরা
আমাদের আসা গ্রামের আসা চার বছরের হিমমেলা উপলক্ষে ছাপ্পান্ন বছরের পা দিল এই বছর আমরা বিকেল পাঁচটার সময় কর্ণাটক শোভাযাত্রা পতাকা উত্তোলন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দুশপ্রতম জন্মবর্ষ পালন করে প্রখ্যাত চিকিৎসক ঝাড়গ্রামের গিরনিতে রাজ্য স্তরীয় আন্ত জেলা সিনিয়র ভলিবল প্রতিযোগিতার শুভারম্ভ হয়েছিল বুধবার মহিলা এবং পুরুষ দুই দলে অংশগ্রহণ করেছে এই প্রতিযোগিতায় রাজ্য স্তরীয় আন্তজেলা ভিত্তিক সিনিয়র ভলিবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়ে গেল ঝাড়গ্রামের গিরনিতে আন্তজেলা ভিত্তিক রাজ্য ভলিবল প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ঝাড়গ্রামের প্রাক্তন সংসদ উমা সরেন বুধবার মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে বাষট্টিতম সিনিয়র ভলিবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন প্রাক্তন সংসদ উমা সরেন জেলা স্পোর্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং গিদনি স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে সিনিয়র ভলিবল প্রতিযোগিতা চলবে আগামী ন তারিখ পর্যন্ত এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন গোপীবল্লভপুরের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ড খগেন্দ্রনাথ মাহাতো বিনপুর এক নম্বর ব্লকের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছেলে এবং মেয়ে উভয় বিভাগে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রতিযোগিতায় বারোটি মেয়েদের দল এবং উনিশটি ছেলেদের দল অংশগ্রহণ করেছে প্রতিদিন চারটে রাউন্ডে খেলা অনুষ্ঠিত হবে এবং খেলা চলবে বিকেল চারটে পর্যন্ত এদিন খেলা শুরুর আগে গোটা গিদনি বাজার এলাকায় একটি বর্ণাঢ্য র্যালি করেন ক্লাবের সদস্যরা এদিনের এই র্যালিতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রাক্তন সাংসদ উমা সরেন উত্তর দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট ভালো লাগছে দেখে খুব ভালো ওয়েস্ট বেঙ্গলে যতগুলো ডিস্ট্রিক্ট থেকে আসছে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট থেকে আসছে টিম সব আমাদের খেলা থেকে লাভ হচ্ছে বড় বড় প্লেয়ারদের দেখছি বড় বড় ভাই আসছে দাদা আসছে প্লেয়ারদের গেট আপ দেখে খেলার পজিশন থেকে আমাদের খেলার কন্ডিশন চেঞ্জ করছে এই হচ্ছে হাতির তাণ্ডবে জেলার বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতি রুখতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ডিএফওর কাছে ডেপুটেশন দিল সারা ভারত কৃষক সভার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি বেশ কয়েক দফা দাবি নিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডিএফওর কাছে ডেপুটেশন দিল সিপিআইএম এর সারা ভারত কৃষক সভার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি বৃহস্পতিবার ডিএফওর কাছে সেই দাবিপত্র জমা দেওয়া হয় এআইকেএস এর পক্ষ থেকে প্রতি বছরের মতো এবছরও সারা জেলায় হাতির তাণ্ডবে চাষের ক্ষতি থেকে শুরু করে প্রাণ নাশ হয়েছে এই সবকিছু রুখতে বিভিন্ন ব্যবস্থা সমূহ গ্রহণ করার দাবি জানানো হয় এই ডেপুটেশনের মধ্য দিয়ে এদিন উক্ত সংগঠনের শতাধিক কর্মী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন কৃষকদের জীবনের কিছু সমস্যা নিয়ে মূলত আজকের এই ডেপুটেশন কৃষক সভার উদ্যোগ মেদিনীপুর সদর ব্লক শালবনি ব্লক এই দুটি ব্লকে ইতিমধ্যে হাতির হানা সহ বুলবুল ঘূর্ণিঝড়ে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এই হাতির হানায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক এছাড়াও প্রতিনিয়ত আমাদের কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার যেভাবে কৃষকদের জনজীবনের উপর মারাত্মক আক্রমণ নামিয়ে আনছেন গরিব কৃষকের জনজীবনে নেমে এসেছে মারাত্মক আঘাত সবটা নিয়ে কৃষকের সমস্যা নিয়ে আমাদের আজকের এই ডেপুটেশন মাননীয় ডিএফও যে সময় দিয়েছেন এই এলাকার এই শালবনি সদর ব্লক এলাকার গরিব কৃষকেরা এসেছে তাদের নিয়ে আজকে এই ডেপুটেশন কৃষক সভা সংগঠিত করেছে মানব বন্ধনের পরেও থেমে নেই শাসক দল ঝাড়গ্রামের রোহিণীতে এনআরসির প্রতিবাদে সরব হল তৃণমূল কংগ্রেস এনআরসি সিএএ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হল রোহিণীতে উপস্থিত ছিলেন জেলা মেন্টর ও রোহিণী ব্লকের সভাপতি সোমনাথ মহাপাত্র মনোরমা পাত্র ও ভগবত মান্না সহ অঞ্চলের অন্যান্য নেতৃত্বরা মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা ব্যানার ও প্লাকার্ড নিয়ে এনআরসির বিরুদ্ধে প্রচার করে রোহিণী বাজার এলাকায় মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন শতাধিক তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা মানব বন্ধনের পর এবার নতুন আদলে এনআরসির প্রতিবাদ মৌন মিছিল করে গলায় ব্যানার ঝুলিয়ে এনআরসির প্রতিবাদ করল দাতন তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিবাদের কোনো বিরাম নেই বাংলায় এনআরসি রুখতে মরিয়া রাজ্যের শাসক দল কোনোভাবেই বাংলায় এনআরসি নয় এই মন্ত্রে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ ছানিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস মানব বন্ধনের পর এবার নতুন পদ্ধতিতে এনআরসির প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে শাসক গোষ্ঠী দাঁতনের বিধায়ক বিক্রমচন্দ্র প্রধানের নেতৃত্বে দাঁতন এক নম্বর ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মৌন মিছিলের মাধ্যমে এনআরসির প্রতিবাদে রাস্তায় নামল তারা দাঁতনের হাসপাতাল মোড় থেকে সরাই বাজার পর্যন্ত এই কর্মসূচি আয়োজন করে তৃণমূল কংগ্রেস কয়েকশো তৃণমূল কর্মী সমর্থক এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন তারাই আজকে এগুলো করতে যাচ্ছে 
পশ্চিম মেদিনীপুরে দাতনে লাইন স্কুল মেলভানের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল দুদিনব্যাপী বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যেখানে অংশ নিয়েছিল স্কুলের কোচিকাচারা শিশুর বুদ্ধির বিকাশে যেমন লেখাপড়া প্রয়োজন ঠিক তেমনি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলো অপরিহার্য প্রতিটি শিশু মন খেলাপ্রিয় তাই এই সকল খেলাপিপাসু শিশু মনের আশা পূরণের উদ্দেশ্যে বিগত বছরগুলোর মতো এই বছরও দাঁতন হাইস্কুল মাঠে আয়োজিত হল দাঁতন লায়ন স্কুল মেলভিনের কোচিকাচাদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা দুদিনের এই প্রতিযোগিতার শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রাবণী মিশ্র সম্পাদক মাখন নন্দী ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য বিশ্বরূপ সিনহা সহ উপস্থিত ছিলেন দাঁতন লায়ন্স ক্লাবের সদস্য মাননীয় ত্রিদীপ সাঁতরা সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ প্রতিযোগিতায় অভিভাবক অভিভাবিকাদের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো সানন্দা নিউজ এখনকার মতো এই পর্যন্তই দেখতে থাকুন সানন্দা নিউজ আমার আপনার সকলের খবর হাতের কাজ শিখে স্বনির্ভর হওয়ার এক বিশ সহস্ত্র প্রতিষ্ঠান আকাশ টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার এখানে নিম্নলিখিত কোর্সগুলিতে ভর্তি চলছে কালার টিভি এলসিডি ডিভিডি 